ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் டு எவ்ரிபடி இன்றைக்கி நான் எல்லாருக்கும் கேப்பச்சினோ எப்படி வீட்லேயே கடையில் சாப்பிட்ற மாதிரி ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் ரொம்ப க்ரீமியாகவும் செய்கிறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிற மிஷின் எதுவுமே கிடையாதுங்க சரி வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா நான் இன்றைக்கி ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எல் வந்துட்டு ஒரு கண்ணாடி கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன் இதில் தான் நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறேன் இது ஒயிடாக இருக்கிறனால இது உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக தெரியுது பட் ஆனால் இது நல்ல ஒயிடு ஸோ அளந்து பார்த்துட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எல் வருது இப்போ ஒரு நல்ல ஆழமான ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு ஆழமான கப் எடுத்துருக்கேன் அதில் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் நான் இன்றைக்கி நெஸ் காஃபி எடுக்கிறேன் நீ எந்த இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் வேணாலும் எடுக்கலாம் அதில் கரெக்டாக ஒரே ஒரு டியூ ஸ்பூன் மட்டும் அளந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அதிகமாக நீங்கள் அளக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி நான் சொல்கிற அளவில் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா உண்மையிலே நீங்கள் கடையில் கிடைக்கக்கூடிய நல்ல ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்டரில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்குங்க ஸோ மிஷின் எதுவுமே யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஒரு கப்புக்கு அதாவது ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எல்க்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் ஸோ ஒரு டியூ ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் எடுத்துக்கலாம் எந்த ஸ்பூனில் அளக்கிறோமோ அதே டியூ ஸ்பூனில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் சுகர் அளந்துக்கிறேன் ஒன்றரை டியூ ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் இதை வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக வந்துட்டு காஃபி எந்த சுகர் லெவலில் பிடிப்பாங்களோ அவங்களுக்கு இப் இல்லை அவங்களுக்கு வந்துட்டு இன்னும் நல்ல நிறைய சுகர் டேஸ்ட் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னொரு ஹாஃப் ஸ்பூன் மட்டும் அதிகப்படுத்திக்கோங்க அதிகமாக ஆட் பண்ணிட வேணாம் டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்காது ரொம்ப இனிச்ச மாதிரி போயிடும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல கொதி வச்ச தண்ணியை ஒரு ரெண்டு டியூ ஸ்பூன் அளவுக்கு எல்லாமே ஒரே டியூ ஸ்பூனில் தான் நான் அளந்திருக்கேன் ஸோ ரெண்டு டியூ ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க டோட்டல் டைமிங் எனக்கு டென் மினிட்ஸ் ஆச்சு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ தான் மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லார் வீட்லேயும் ஃபோக் ஸ்பூன் இருக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி இந்த ஸ்பூனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் லைட்டாக பீட் பண்ண ஆரம்பிங்க லைட்டாக பீட் பண்ண ஆரம்பித்து உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆனால் ஃபாஸ்ட் பீட் போடுங்க இப்போ தெரியும் நான் எதுக்காக ஆழமான கப் எடுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிறது ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டூ மினிட்ஸில் இந்த மாதிரி ஒரு நேரம் கட்டி வந்திருக்கு இல்லையா ஸோ இன்னும் நீங்கள் வேகமாக பீட் பண்ணணும் ஸோ லைக் திஸ் நீங்கள் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக பீட் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு ஆஃப்டர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் காட்டுறேன் ஆஃப்டர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து பாருங்கள் கலர் கொஞ்சமாக மாறி இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சக்கரை எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சிருக்கு ஸோ இதை மறுபடியும் இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா நான் பீட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக நமக்கு வந்து பட் ஆனால் கலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி மாதிரி இருக்குது இது இன்னும் நல்லா க்ரீமி ஆகணும் ஸோ இன்னும் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் போல் நம்ம நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கை விடாமல் நல்லா வேகமாக பீட் பண்ணணும் கொஞ்சம் கை வலிக்கும் அவ்வளோதான் கரெக்டாக ஒரு டென் மினிட்ஸ் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக டென் மினிட்ஸ் கழித்து பாருங்கள் நான் சொன்ன அளவில் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா கரெக்டாக டென் மினிட்ஸ் தாங்க வரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு நல்ல லைட் கலரில் மாறி இருக்குது டெக்ஸ்டரும் நல்லா சாஃப்ட் அண்ட் க்ரீமியாக இருக்குது பார்த்தாலே தெரியுது நம்ம தூக்கி ஊற்றும் போது விழுக மாட்டேங்குது உங்களுக்கு இல்லை எனக்கு இன்னும் க்ரீமியாக வேணும்னு நினச்சிங்க இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் பீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை தூக்கி ஊற்றக்கூட முடியாது நமக்கு தட்டினா தான் விழுகும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ எனக்கு இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஸோ அதனால் நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் க்ரீமியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் பீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ கிளாஸ் எடுத்துக்கிறேன் கிளாஸில் ஒரு ரெண்டு டியூ ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இதில் போட்டுக்கிறேன் எந்த டியூ ஸ்பூனால் அழகணும் அதே டியூ ஸ்பூனால் போடணும் பட் ஆனால் இப்போ நான் வேறு டியூ ஸ்பூனில் நான் போடுறேன் அதை விட கொஞ்சம் சின்னது அதனால் நான் ரெண்டு டியூ ஸ்பூன் போடுறேன் ஸோ நார்மலாக நம்ம எந்த டியூ ஸ்பூனில் அழுந்தமோ அதே டியூ ஸ்பூனில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டியூ ஸ்பூன் மட்டும் நம்ம போட்டுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் க்ரீமியாக இருக்குதுங்க பாருங்கள் விழுகவே மாட்டேங்குது ரொம்ப ரொம்ப க்ரீமியாக இருக்குது ஸோ ரெண்டு டியூ ஸ்பூன் நம்ம போட்டதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு இப்போது நம்ம நல்லா கொதிக்க வச்சு பாலை வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் வரைக்கும்
இன்னும் ஒரு டியூஸ்பூன் அளவுக்கு நான் அந்த க்ரீமை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இன்னும் நல்லா நல்ல க்ரீமியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இதுவே நீங்கள் பல்காக செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக இதே குவான்டிட்டியில் நீங்கள் பல்காக செஞ்சுக்கலாம் செஞ்சு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் கூட கீப் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் என்கிட்ட வந்துட்டு ஹேண்ட் மிக்சரோ இல்லை வந்துட்டு ஹேண்ட் பீட்ரோ இல்லை அதனால தான் வந்துட்டு நான் ஒருத்தருக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் நான் அப்பப்போ நான் செஞ்சுக்குவேன் ஸோ பீட்ரு வாங்கினதுக்கு அப்புறமா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்குது ஸோ உங்ககிட்ட பீட்ரு இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி போட்டுட்டு நீங்கள் லைட்டாக ஒரு லேஸாக ஒரு ரெண்டு தடவை நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க கலக்கி விட்டுட்டு உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய க்ரீமியாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் ஒரு டியூஸ்பூன் போல் நீங்கள் மேலே போட்டுக்கோங்க உண்மையாக சொல்கிறீங்க செம்ம டேஸ்டில் இருக்க போது கரெக்டாக நான் சொன்ன அளவில் நீங்கள் செய்யுங்க ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எல் கிளாஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் எம்எல் பால் நீங்கள் ஆட் பண்ணியே ஆகணும் அந்த பால் வந்துட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு சுண்ட வச்சுருக்கணுங்க அப்போ தான் அந்த கேப்பச்சி நோக்கு இன்னும் நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக எந்த அளவுக்கு க்ரீமியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இதுக்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக காட்டி கொடுக்கறதுக்காக கொஞ்சமாக கார்னிஷ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்காக மேலே காஃபி இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் இருக்கு இல்லையா அதை லைட்டாக தூவி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி வா கேப்பச்சினோ வீட்லேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கூட டைம் இல்லைங்க ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் கே அந்த காஃபி பீட்டன் பண்ணுற நேரத்தில் நீங்கள் பால் கொதிக்க வச்சாலே போதுங்க அவ்வளோ சூப்பராக நமக்கு வந்துட்டு கேப்பச்சினோ வீட்லேயே கிடச்சிருச்சு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்கக்கூடிய லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் சாரி ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் Zivaho so keep on smiling thank you very much bye